Good afternoon. This is Pastor Dan Kramer from Zion Christian Church here in Pittsburgh. Sundar Bandy and I are here at 20 at 12, and we are thankful to have you join us today as we have 20 minutes of encouragement uh, translated into the Telugu language for our Indian friends who speak that language here in Pittsburgh and beyond. And uh, Sundar, would you like to give your own greeting here today? Sure. <laughs> Namaskaram, Lu. In Pastor Dan, Zion Christian Church, Nunchi, Pittsburgh, Lu. On a grand Zion Christian Church, Nunchi, he press our own chest now. He could have Sundar Bandi, and a Victor Togoda, and a Nunano. May make a Nunchi, Erano Shalu, Panin Gantliki, Petroju. Manchini Protsa, Parsitaniki, Karim Karikam Chasnam, Miranda Maton. Kudi, Ivanga Chesnanduku, Deon Stutestna, Malage, Ikari Kramo, India Loni, Manasne Tulki, Malag Indian Chachi, Telugu language, Telugu Bash Martla de Walaki, Ikari Kram Chasna. Amen. Well, we are going to pray and then we are going to. Me, Kapital Korkus Tul Challenge Kunchunam. Thank you that with you there is no confusion. You see everything clearly. So bless this time. I pray you would strengthen each person watching. You love them. You have a plan for their lives. You want to strengthen them and powerfully use them. We ask that you would help us to further these things along. In, in Jesus' name we pray, amen. Yes, amen. Well, we started last week on the story of Joseph from the Old Testament. And I love this story so much. There are so many things that I can identify with. I'm sure you will find many things you can identify with. We cannot identify on the same scale of Joseph. But who in their own life has never faced betrayal? We have all faced betrayal. The story of Joseph shows how God took betrayal and brought blessing. God has a way of doing these things. It's amazing what God can do with our hurts. So today, we are going to talk some more about when life goes the wrong way. So I would like to read again Psalm 105 from 
కాబట్టి నేను కీర్తనలు నూట ఐదవ అధ్యాయము పదహారు వచ్చిన నుంచి చదవబోచున్నాను and he called for a famine upon the land this medika ayana karu rappinchanu he broke the whole staff of bread jeevana aadharamaina dhanyamantu yu kotti vesanu he sent a man before them vaari kante munduga ayana oka yokani pampin joseph who was sold as a slave joseph dasudu gamapadinu they afflicted his feet with fetters vaar sankhela cheta atani kaalanu nopinchiri He himself was laid in irons. Inumu atani pranamnu baadinchanu. Until the time his word came to pass. Athar chepina sangathi nerveru varaku. The word of the Lord tested him. Yehova vaaku atani parishodinchuchundenu. The king sent and released him. Raju vartamanam pampi atani vidipinchanu. The ruler of the peoples and set him free. Prajal nelvaadu atani vidudalu chesanu. He made him lord of his house. Ishta prakaram ga tan adhupatul nelutaku and ruler over his possessions. Tana pedalu buddhi cheputakunu tana intiki to imprison his princes at will. Atana adhupatul nelutakunu that he might teach his elders wisdom. Tana pedalaku buddhi cheputakunu. When I was young I used to pray God send me నేను చిన్నప్పుడు యవన కాలంలో దేవా నన్ను పంపుము అని నేను ప్రార్థన చేసేవాడిని మేబీ యూ హెవ్ ప్రే దట్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రేయర్ బహుశా మీరు కూడా అటువంటి ప్రార్థనే ప్రార్థన చేసి ఉంటారు ఇట్స్ ఎ గుడ్ ప్రేయర్ టు ప్రే అది మంచి ప్రార్థన చేయడానికి దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ నీడ్ ఇన్ ది వరల్డ్ అండ్ గాడ్ నీడ్స్ పీపుల్ ఈ రోజు ప్రపంచంలో ఎంతో అవసరత ఉన్నది అండ్ దేవ మరియు దేవునికి అటువంటి ప్రజలు కావాల but i would not want to be sent like joseph was sent kani nenaithe joseph vale pampinchabadalani naashpatalledu no one would have thought joseph was being sent anywhere by god when this story began evarunu ee kada ee vrutantham modalainappudu joseph devunu chetha pampabaduchunnadu ani evaru uhinchundaru people would have thought that this was 100% the devil at work ఇది నూటికి నూటి నూరు శాతం ఇది సైతాన్ యొక్క పని అని ప్రజలందరూ తలంచి ఉంటారు నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే సైతాన్ కూడా యోసేపుని ఎంత కృంగిపో చేయగలగడో అంత కృంగిపో చేశాడని నేను తలంచున్నాను మీకు తెలుసా కార్యాలు జరుగుతున్నప్పుడు వ్యతిరేక కార్యాలు జరుగుతున్నప్పుడు దాని వెనకాల ఒక కారణం ఉంటుంది ఈవెన్ థింగ్స్ వీ విష్ హెడ్ నాట్ హ్యాపెన్ మనం ఇటువంటి కార్యాలు జరగకూడదని తలంచి అవి జరిగినప్పుడు కూడా సో వాట్ వీ వాంట్ టు రిమైండ్ అవర్ సెల్ఫ్స్ ఆఫ్ ఇస్ దట్ వెన్ లైఫ్ గోస్ ది రాంగ్ వే సారీ గో హెడ్ ఈ సమయంలో మనం ఏం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలంటే జీవితం ఊహించని విధముగా మారినప్పుడు God has a bigger purpose and plan than you know. మీకు తెలిసిన దానికంటే దేవునికి గొప్ప ఉద్దేశం మరియు ప్రణాళిక ఉన్నది. Joseph thought it was all over for him. యోసేపు ఏమంత అలంచి ఉంటాడంటే అంతా అయిపోయింది నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాను అని తలంచి ఉంటాడు. He had had these dreams from God. ఆయనకి ఈ కలలు దేవుని యొద్ద నుంచి ఈ కలలు ఇవ్వబడినవి. After he had them everything went the wrong way. కాని ఆ కల్లు వచ్చిన తర్వాత తన జీవితం అంతా వ్యతిరేక దశలో వెళ్ళిపోతా ఉన్నది. Many times when God gives you a promise, అనేక సందర్భాల్లో దేవుడు మీకు ఒక ప్రమాణం ఇచ్చేసినప్పుడు, it's because you are going to need something. ఎందుకంటే ఆ సమయంలో నీకు ఒక అవసరత ఉన్నది కాబట్టి దేవుడు ఒక ప్రమాణం చేశాడు. to help you through a hard time endukante ninnu oka kashta samayam gunda ninnu nadipinchagalnatlu when i was young i wanted to hear everything from god nenu yavana kalanu unnappudu samasthamu devuni yodha nunchi e vinalani nenu aashpadnanu then i still do really nenu ippudu kuda alage aash kaligunnanu but now i know when god speaks a promise kaani ippudu nenu devudu oka pramaanamu ledante vaagdanam naaku chesinappudu It means there's a hard time coming. నాకు ఏమని అర్థం అవుతుంది అంటే కష్ట కాలం వస్తుంది అన్నది అర్థం చేసుకుంటాను. And I'm going to need the strength of that promise. 
నాకు ఆ సమయంలో ఆ వాగ్దానము ఆ ప్రమాణం యొక్క బలము కావాలని నేను ఆశపడుతా ఆశపడుతూ ఉంటాను to go from the problem samasya dikka nunchi veltaniki to the provision ekadaithe avasarata teerche paristhithiki veltaniki from the mess ento paade pina sthiti nunchi to being blessed oka aashirvadam karanga march padataniki he gives us a promise aina manaku oka vaagdanam pramaanam istha unnadu and i'm so thankful he does nenu dani batti devuni ento stutisthunanu ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం మనం చూసుకున్నాం కొన్ని మనం గతించిన వారంలో చూసుకున్నాం కాబట్టి కొన్ని విషయాలు మనం ఇప్పుడు మరలా చూసుకోం సో వీ వుడ్ లైక్ టు బిగిన్ రీడింగ్ హియర్ ఫ్రమ్ సి hurting people still have dreams and god still has plans for hurting people baadha padutunna prajalu kuda inka kallu untayi devudu baadha padutunna prajalku inka pranalikalu kaligi unnadu ane vishayam nunchi manam chusukundam genesis 37 5-11 aadi kaandamu 37 adhyayam 1 nunchi 4 vachanalu then joseph had a dream when when he told it to his brothers they hated him even more he said to them please listen to this dream which i have had for behold we were binding sheaves in the field and lo my sheaf rose up and also stood erect your sheaves gathered around and bowed down to my sheaf then his brothers said to him are you actually going to reign over us are you really going to rule over us so they hated him even more for his dreams and his words then he still had another dream and related it to his brothers and said lo i have had still another dream and behold the sun and the moon the 11 stars were bowing down to me he related it to his father and his brothers and his father rebuked him and said to him what is this dream that you have had shall i and your mother and your brothers actually come to bow ourselves down before you to the ground his brothers were jealous of him but his father kept the saying in mind adikannamu 37 adhyayam 5 nunchi 11 vachanalu chadukundam yosepu oka kalakani tana sahodarulato adi teli cheppaga vaaru atanu meeda mari pagabattiri atadu vaaru chuchi nainanu kanna aa kal nainanu meeda dai chesi venundi idhe managa manamu chain lo panalu kattuchunti mee na pana lechi undaga mee panalu na pananu chuttukoni na panaku saakshtanga padinanu cheppanu అందుకతని సహోదరులు నీవు నిశ్చయముగా మమ్మల్ని ఎలుదవా మా మీద నీవు అధికారిగా అవుదువా అని అతనితో చెప్పి అతని కళ్ళను బట్టి అతని మాటలు బట్టి అతని మీద మరింత పగబట్టి అతడు ఇంకొక కలకని తన సహోదరులకు తెలియజేసి ఇదిగో నేను మరి ఒక కలకంటిని అందులో సూర్యచంద్రులను పదకొండు నక్షత్రములను నాకు శాస్త్రంగా పడినని చెప్పాను అతడు తన తండ్రితో తన సహోదరులతో అది తెలియజేసినప్పుడు అతని తండ్రి అతనితో నీవు కలిగిన ఈ కళ ఏమిటి నేనును నీ తల్లిని నీ సహోదరులను నిశ్చయంగా వచ్చి నీకు సాష్టాంగ పడి నమస్కారం చేసిరా అతని సహోదరులు అతని ఎందో అసూయి పడి అయితే అతని తండ్రి ఆ మాట జ్ఞాపకం ఉంచుకుని అసూయ లేక మత్సరం అనేది చాలా కష్టంగా కుతుబ గుర్తించడానికి కష్టంగా ఉంటుంది బికాస్ వీ థింక్ we deserve the best endukante manam em talastha untam ante manaki shreshtamainadi manaki chendundu ani manam aashpadta untam but jealousy is evil kaani asuya leka masram anedi adi paapa sambandhamainadi his brothers were jealous of him yoseph sahodarlu atanu vishamai asuyi kaligunnaru the chief priest the bible tells us were jealous of jesus pradhan yajkulu bible grantham em cheptundante vaallu yesu meeda asuya masaram kaligunnaru ani cheptundi so they wanted to put him to death anduvalla vaaru aanni champalani aashpadaru these brothers were jealous of joseph ikkada ee sahodarlu kuda joseph meeda masaram asuyi kaligi and they planned harm for him athaniki haani cheyavallani athanu vaallu aashpadaru 
The book of James was written to Christians. James leda Yakob grandam anedi Christul gor gor ayabadi unadi. It was not written to the lost. Adi nashinchinu var gor kadu. It was written to the saved. Adi nashinchinu bandu var gor kai ayabadi unadi. But listen to what James 3:14 through 16 says. Aithe Yakobu మూడో అధ్యాయము ఇట్ సెస్ దిస్ అది ఇలా చెప్తుంది బట్ ఇఫ్ యు హ్యావ్ బెటర్ జెలసీ అండ్ సెల్ఫిష్ అంబిషన్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ డూ నాట్ బి ఎరగెంట్ అండ్ సో లై అగెన్స్ట్ ద ట్రూత్ దిస్ విజ్డమ్ ఇస్ నాట్ దట్ విచ్ కమ్స్ డౌన్ ఫ్రమ్ అబవ్ బట్ ఇస్ ఎర్త్లీ న్యాచురల్ డిమానిక్ for where jealousy and selfish ambition exist there is disorder and every evil thing yakob grandamu mudo adhyayamu 14 nunchi chuchukundam aithe mee hrudayamlo sahimpa nalavi kaani masaramunu vivadamunu unchukoni na varaithe ati sahi padavoddu satyamnu virodhamuga abaddaram abaddam aadavoddu ee gnanamu pai nundi digochinadi kaaka భూ సంబంధమైనది ప్రకృతి సంబంధమైనది దయ్యముల జ్ఞానం వంటి దయ్య ఉన్నది ఏలి అనగా మత్సరమును వివాదము ఎక్కడుండును అక్కడ అలరియు ప్రతి నీచ కార్యమును ఉండును మత్సరము లేదా సూయ సాతానికి తలుపు తెరుస్తుంది ఈ మత్సరము లేదా అసూయ సైతాన్ అనుగ్రహించే జ్ఞానముకు ఇది తలుపు తెరుస్తుంది నాట్ ఇన్ ద లాస్ట్ బట్ ఇన్ ద ఫౌండ్ నశించిన స్థితిలో కాదు కానీ రక్షింపబడిన స్థితిలో డిసార్డర్ ఎవ్రీ ఈవల్ థింగ్ ప్రతి విధమైన అల్లరియు ప్రతి నీచ కార్యమును can come to god's people through the doorway of jealousy idi devuni beddalaku devun erigina prajalaku matsaramu ledha asu ane dwaram gunda praveshisthadi if god's plan for someone else seems better than his plan for me devun yokka pranalika na yandu na na jeevithamlo unna pranalika ante shreshtamainadi ga unnapudu we should be happy that god has blessed them in that way manamu dani vishayamai santoshinchali endukante devudu varini aa vidhanga aashirvadinchadu kabatti god's plan for someone else devuni pranalika vere vaalu vishayamlo has no effect on god's plan for me adi naa jeevithamlo unna devuni pranalikato etuvanti sambandham kaani dani valla etuvanti aapada kaani naaku undadu as a pastor oka padriga I have learned to be happy. నేను సంతోషించుట నేర్చుకున్నాను. When another pastor tells me, వేరొక పాదరి నా దగ్గరికి వచ్చి, that their church is much bigger than mine. నా చర్చ్ కంటే వాళ్ళ చర్చ్ ఎంతో పెద్దదైనని అని చెప్పినప్పుడు నేను ఎంతో సంతోషించుట నేర్చుకున్నాను. At one time in my life I would have been jealous. ఒకనొక సమయంలో నా జీవితంలో అయితే అసూయ కలిగి ఉండేవాణ్ణి. But no, not now. కానీ ఇప్పుడైతే కాదు. praise god for his plan for them devun stuti stutimpabadun gaaka vaari jeevithamlo unna goppa pranalika koraku and thank you god for your plan for me mariyu pravva nee jeevith naa jeevithamlo neekunna pranalika koraku neeku stutulu chellinchunnanu it's your kingdom not mine adi idantayu mee rajyamu naa rajyamu kaadu you're the only one able to govern your kingdom meer okkalle ee rajyamu adhikaram meer cheyagalaru this bitter jealousy of joseph's brothers idi kalahamaina matsaramaina teevramaina asuy anedi caused them to come up with a plan oka pranalika chedu pranalika vallu veyavallani aalochinchindi next time we will look at that plan more marak sari aa pranalika anta chuchukundam because we are running out of time endukante manaku samayam ayipindi but i would only say this about it kani oka vishayam cheppi that joseph's brothers did not know if they had succeeded in killing joseph 
their own lives would have come to an end too వారికి యోసేపు సహోదరులకి తెలియన విషయం ఏంటంటే యోసేపును చంపడం అనేది వారి మరణాలు దారి తీస్తుందని యోసేపు సహోదరులకు తెలియదు అసు అనేది దేవుని దేవుడు చూచినట్లు మనం చూడకుండా ఉన్నట్లు చేస్తుంది వాళ్ళు ఏమంతా అలంచారంటే ఈ సహోదరుడ ఈ సహోదరుని మేము ఎన్నడూ రాజాధికారము మమ్మల మీద రాజ్యం చేసే రాజాధికారం చేసే అవకాశం మేమేమో అని చెప్పారు అతని కల ద్వారా మేము అతను ద్వేషిస్తున్నాం అతన్ని చంపుదాం ఎంత ఆశ్చర్యము కదా ఇఫ్ దే హెడ్ కిల్ హిమ్ వారే కనుక యోసేప్ ను చంపి ఉంటే many years later chala samasral tarvata there would have been no one evaru ye manushi unde vaadu kaadu to provide grain to them in the famine aapada samayamlo karu vachinappudu variki dhanyamu samakurche vyakti ane vaadu evaru undi unde vaadu kaadu and keep them from starving to death varu aakali tho chanipokunda tappinchagaligey vyakti ఎవరు ఉండేవారు కాదు అసు అనేది అసూయ పడువారికి అది సరిగానే కనిపిస్తుంది కానీ అది పాపము ఇది ఎంత అద్భుతమైనదంటే దేవుడు యోసేప్ ను వాడుకున్నాడు టు బి లైఫ్ సిస్టైనింగ్ వారికి జీవి జీవమును వారికి ధాన్యము ఆహారం ఇచ్చే వ్యక్తిగా ఎవరైతే అతనికి వ్యతిరేకంగా అతన్ని చంపాలని నాశపడ్డారో అటువంటి వారికే జీవప్రదమైన వ్యక్తిగా దేవుడు మార్చుకున్నాడు కాబట్టి దేవుని ప్రజల కొరకు మనం సంతోషిద్దాం దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించినప్పుడు మనము లేక మీరు ఆశీర్వదించబడిన విధాలలో హిస్ ప్లాన్స్ ఫర్ యు ఆర్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఆయన మీ జీవితంలో ఉన్న ప్రణాళికలు కూడా ప్రాముఖ్యమైనవే లెట్స్ ప్రే టుగెదర్ కాబట్టి ఇవి ప్రార్థన చేసుకుందాం డియర్ లార్డ్ గాడ్ వి వాంట్ టు ట్రస్ట్ యు మమ్మల్ ప్రేమించిన దేవా మీమల్ మేము నమ్మవల్లని ఆశపడుచున్నాం with every area of our lives maa jeevithamlo prati vishayamlo please forgive us mamalu kshaminchandi when we have been jealous mema sui kaligunnapudu of our brothers maa sahodarulu vishmai and your blessing in their lives vaala jeevithamlo mee aashirvadam em chusinapudu it is not all about me ellapudu maa maa vishmai kaadu it's all about you mee vishmai mee maalochinchukunnatlu sahayam cheyandi we pray that we would not open the door memu pradhan chestunam asui ki mem dwaram teravakunda sahayam cheyandi through bitter jealousy and selfish ambition memu mahrudayalo sahim sahimpana nalavikani massaramu cheta to demonic wisdom saitan yokka gnananiki that causes enmity in every evil thing adi em kaligu chestadu ante allari yu prati neech karyam kaligu chestadu we want the holy spirit maa parishuddhaatma kavali to be at work through us maa dwara karyam jariginchalan aashpaduchuna and we thank you for the blood of jesus yesu yokka raktamu batti meeku vandanalu chellinchuna that cleanses and changes us mamalu kadigi mamalu maarche aa raktamu koraku from this time on ee samayam nundi give us grace maaku mi krupa anugrahinchindi to speak only positively memu in blessed ways memu prayojanaatma karanga dhanyavaada karanga memu manchi vishayalu maatladagalnatlu in jesus name we pray yesu naamlo aduchunam tandri amen amen 